ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷേസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചില്ലി മഷ്റൂം ആണ് മഷ്റൂം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മഷ്റൂമിനെ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതിങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴുകരുത് വെള്ളത്തിൽ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അത്രയും മതി അങ്ങനെ കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മഷ്റൂം ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ക്യാപ്സിക്കം സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് സവാല സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആണ് അതൊരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ചില്ലി പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സോസുകളാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയാ സോസ് ആൻഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർക്കണം ഹോട്ട് ചില്ലി സോസാണ് ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെളുത്തുള്ളി എണ്ണ ഒഴിച്ച് റിഫൈൻ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒഴിച്ചിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ എണ്ണയിലേക്ക് നല്ലതായിട്ട് ആ മണമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓണിയൻസ് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് നന്നായിട്ട് ആയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് മഷ്റൂം ചേർക്കാം മഷ്റൂം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം വയറ്റുമ്പോൾ മഷ്റൂമിലുള്ള വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് മഷ്റൂമിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് തനിയെ കുക്കായിക്കോളും നമ്മൾ അഡീഷണൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട മൂടിയൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അത് കുക്കാവും അധികം കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ല മഷ്റൂമിന് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ അധികം സമയം നമ്മൾ വേവിച്ചതിൻ്റെ പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കി ചേർക്കണം സോസൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർക്കുക ഇത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ ഗ്രീൻ മാത്രമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ പോയി ഡ്രൈ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ അത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സോസുകളാണ് സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒരു ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ എല്ലാം ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ചേർക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചില്ലി ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തു അര ടീസ്പൂൺ എരിച്ചൂടി എരിവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി കിട്ടും ഇതാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക 
ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ലൂസാക്കി എടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ചില്ലി ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചില്ലി മഷ്റൂം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ സോസുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ മഷ്റൂം വളരെ പോഷകമുള്ളൊരു ഒരു ആഹാരമാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ